Hai, kita bertemu lagi dalam segmen POV dari Wapka BM dan untuk kali ini kita ada smart hashtag one iaitu sebuah EV yang bakal masuk pasaran kita dalam masa terdekat ni eh. Untuk anda yang belum tahu, EV ini direka bentuk oleh Mercedes Benz dibangunkan oleh Geely dan bakal dijual oleh subsidiary Proton eh, iaitu Pronet. Ha, hebat kan? Jadi jom kita explore apa feel SUV berbentuk hatchback yang begitu smart ni. Yang ini varian Brabus berkuasa 428 PS dan 543 Nm of top. Dia ada dua motor, kosong ke 100, ambil masa 3.9 saat saja. Jarak pandu dia 400 km. Dan yang di sana varian asas eh iaitu Pro. So varian Pro ni bukan calang-calang juga eh. Dia mempunyai 272 PS, 343 Nm of top. Rear wheel drive sebab satu motor saja. Kosong ke 100 ambil masa 6.7 saat. Not bad eh. Jarak pandu dia 315 km. Okay, sebab dia menggunakan bateri LFP. Kalau varian premium. Visually dia macam ni juga. Tapi dia menggunakan bateri NMC eh. Tipe kapasiti 66 kW. Whereas yang ni. Kapasiti dia 49 kW saja. Okay, dari segi charging. Dua-dua kereta. Boleh buat uh, fast charging DC 150 kW. Untuk AC pula dia sokong sampai 22 kW eh. So sebabkan yang ni lagi powerful Jarak pandu dia tu Range dia 400 km je lah Dan untuk Brabus ni dia datang dengan uh, Beberapa Sentuhan istimewa lah Macam kit Brabus Even suspension dia pun ada sedikit perbezaan Okay, first impression untuk uh, interior smart hashtag one ni Okay, dari segi material sebenarnya tak adalah premium sangat Okay, tapi yang impresif dia Sebenarnya build quality dia Everything is very well screwed and it feels very good lah Okay, sebagai contoh button ni Okay Memang rasa macam Mercedes lah Okay, dia punya tactile feel tu And seat belakang ni dia bukan setakat boleh ke depan ke belakang untuk bench dia boleh recline and the curvature of the seat tu memang nice lah ok cukup selesa dan yang bagusnya lantai untuk belakang ni dia tak tinggi eh. untuk kebanyakan EV biasanya lantai tu rasa tinggi semacam ok jadi macam ni anda duduk kaki anda tak rasa terjuntai ke atas lah ok dia rasa natural je jom kita pergi ke depan pula Frameless Sangatlah cool Ok, begitu juga dengan seat depan lah Cukup selesa eh Ini infotainment Untuk smart hashtag one semua function dalam ni eh Walaupun nampak agak memeningkan Tapi satu benda yang saya betul-betul Boleh puji Ialah dari segi font eh Dia guna font yang dia punya grafik dia semua sangatlah nice Okay Ya ni home screen dia Ya mungkin perlu masa untuk biasa kan Tapi serius cantik grafik ni Ini copy overview dia Screen depan ni walaupun dia tirus Dia sebenarnya sangat clear Thanks to the graphics lah And Overall interior ni sangat lah uh, Berkualiti eh Dari segi feel Dari segi fit and finish Okay 
Memang dari segi material Mungkin ala kadar je Untuk material soft touch je Tapi the build is very good Bye Bye Jangan lupa aku Ada bunyi-bunyi ke apa-apa saya tak pakai sibuk? Kena pakai Belum Pakai kejap eh Dia bunyi Hmm tu Sibet kan? Hmm hmm Sesat tu Dia tak tahu nak keluar Tapi sebenarnya ramai juga uh, yang kuat ini to this area Haa, saya pun tak biasa tadi nak datang pun dah Tapi masa dah oh. sampai tadi 6 lebih Boleh straight eh? Boleh boleh, dia keluar okay. Keluar pergi yeah. Sorry bunyi-bunyi tu saya Yes Oh, itu bunyi yang apa uh, synthesized sound okey uh, uh. ada dua you boleh pilih mm -hmm. uh, this one right lah eh yeah. oh should be left ah yeah. uh. <laughs> this body pakai speaker you can mm -hmm. you boleh record kan dia sekarang kita dalam mode uh, by default dia akan jadi comfort mode lah baik lah okey nak tengok dia kat sini hmm. Tapi uh, bila you touch dia terus tukar Oh ok ha, Tadi comfort mode uh -huh. So comfort mode dulu lah Ok But Brabus so, yeah. ni uh, Technically When you engage Brabus mode hmm. Only you basically can access the 315 uh, kW And also 540 Macam region punya mode Dia uh, boleh region juga Dia ada dua je Region punya mode um, Standard or strong Yang tadi tu standard Okay So mode tu uh, mana ke sini ya? Scroll di scroll atas Di atas dia ada uh, Sorry Di bawah Ke all in driving mode uh, Oh between this two je lah kan Okay Ini sebenarnya kalau you dah drive uh -huh. I think you need to get used to it lah So that you know mana duduk lah Otherwise mm. stationary better lah sebab dia banyak Ya yeah, betul Ya Allah nak keluar sini pun macam ni kan Ya Satu dua kilometer sebelum boleh keluar <laughs> Leceh kan Dia macam KL Eco City pula Itulah ah, dah betul -betul. Betul -betul. <laughs> Cuma satu nak exit ni Terus je Di pedal ni, uh, it will not work in brabus or sport mode oh. Other modes, dia dia, dia okay. okay Sebab the idea dia, bila you in the sport or brabus mode mm -hmm. You nak enjoy apa, mm -hmm. macam you wanna go fast kan So dia tak nak break lah by you, when you lift off Dia tukar you punya respon je lah, throttle oh. respon dengan steering okay. Even steering pun you boleh uh, buat independent daripada tu Oh sekarang auto kan? Mm -hmm. Just now ada auto kan untuk steering mode lah Mana lah Haa power steering light minyak 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 Sekarang dah semua elektrik kan dia artificial mm -hmm. sikit lah Ya yeah. Elek steering pun mm -hmm. Oh, but eventually extreme, people will adapt to the technology Macam those days when they started to do uh, electric ele electric steering kan mm -hmm. There are resistance lah say oh this is not No don't have the feeling of the yeah. uh, Oh punya Hydraulic punya rack Hydraulic punya rack kan, kan? Mm -hmm. So untuk uh, activate the ACC um... Ada ni Tapi you kena up to the certain speed lah 
Juta kan break eh uh-huh. Kalau juta kan break dia cancel lah oh, Okay Means <laughs> means you just Berani tak berani Tak berani kan Tak first time eh first time So just tekan <laughs> Nak adjust distance tu uh... Ni you naikkan ni Tidak uh-huh. distance bukan distance speed uh, Tak distance dengan kereta depan dia sebenarnya you tak boleh control distance That uh-huh. is uh, embedded in the system okay. You boleh control speed je Distance tu Sebab dia calculate by, lah. by by timing tau oh. 3 second or 2.5 second or something So the faster you driving uh-huh. Dia punya distance tu lagi jauh lah oh, okay. uh, Lagi slow lagi dekat dia pergi Sebab Alright. dia calculate by uh, apa? The merit punya time Pasal hmm. a lot of cars boleh set the distance ah. Ah, yeah. So this one dia macam just embed as a safety feature ke? A safety feature Because ya lah The faster uh, you drive The bigger the gap uh, yeah, It's better uh, lah Sebab It's Sebab dia kurang pilih lah uh, Sebab contoh The 3 second rule kan uh, Kalau you lagi laju You punya 3 second tu uh, Lagi jauh uh, lah Okay lah So It's trying to be smart uh. <laughs> 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 Yang automatic uh, Lane change tu uh, Itu only up to I mean like After you reach certain speed uh, lah 85 ke 130 Oh uh, Okay Tuan cakap dekat dia orang You buat dekat city drive Nak buat adas Banyak adas yang kita ada Macam highway AC apa semua Works hmm. on the highway At hmm. certain speed lah hmm. Tapi kalau you boleh masuk Macam Max ke Duke ke Apa lagi uh, Yang ke sana Ampang ke apa oh, Actually can try lah kan hmm. Kalau parking assist pula Below 15km You kena bawa slow Bawa dia boleh pakai Okay Ush Buruh Berapa semua kan Dia amplify kan Dia punya bunyi tu hmm. Kan, kenapa uh-huh. dia pakai beats kan yeah. Dia tak pakai The common Haman Garden ke apa ke mm-hmm. Sebab dia nak Target tu that uh, For youngster punya group mm-hmm. When we tested Using mm-hmm. the Race Logic punya uh, Device mm-hmm. uh, We managed to get 3.7 Actual Even test. faster than the 3.9 uh, 3.9 claim claim claim. The 6.7 even better We get 6.2 oh. I mean the best case scenario lah We get 6.2 mm. Maksudnya Dia underrated sebenarnya Like old old days Kereta hmm. biasanya dia Overrated Dia yeah. tulis Lepas tu kita tulis Susah nak dapat kan hmm. ha, Yang I think this car Dia terbalik sikit <coughs> And all these chimes And warnings Boleh switch off lah The sound Yep Sebab kita bawa masuk Mula-mula kita ingat Tak lepas Dengan GPG Rupanya lepas So kita tak tukar Sekarang hmm. belakang boleh Orang tak mau record ni ke kena connect dia oh tak ada internet tu kau ada phone ni hmm dia pakai macam ni sini okey kan ni belakang ni macam uh-huh. kuat kuat uh, keep kuat cozy lah ha jadi dengan gaya macam ni dengan kualiti macam ni harga pula 
dikatakan antara julat 200 ke 250000 agak-agak boleh laku keras tak EV yang bakal dijual oleh Proton ni cuba komen kat bawah